আমি একজন প্রবাসী বিধবা নারী আমি আল্লাহ রহমতে গত বছর পবিত্র হজ ব্রত পালন করে এসেছি আমি ছোটবেলা থেকে নিয়মিত পাঁচ বার নামাজ আদায় করে আসছি কোরআন শরীফ পড়ি প্রতিদিন ফজরের নামাজের পরে আমার প্রশ্ন হল আমি কোনো মতে নামাজ কাজা করি না কিন্তু কোনো কারণবশত কখনো নামাজ কাজা হলে সেটা আদায় করে নেই ইদানিং আমি খেয়াল করছি বয়সের কারণে কোনো ওয়াক্তে নামাজ কাজা হলে পরের ওয়াক্তের আগে পড়তে ভুলে যাই পরে অবশ্য ওই ওয়াক্তের নামাজের পরে আগের ওয়াক্তের কাজা নামাজ আদায় করে নেই এটা কি আমার ঠিক হচ্ছে ঠিক না হলে আমি কি করতে পারি হ্যাঁ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জীবন ঘনিষ্ঠ প্রশ্ন করেছেন প্রশ্নটি হচ্ছে যে আপনি বয়সের কারণে এখন অনেক সময় ভুলে যান অনেক সময় সলাত কাদা হয়ে যায় সেটা আবার পরবর্তী সলাতের পরে আবার আদায় করে নেন আসলে মানে প্রথম কথা হচ্ছে যদি কোনো কারণে কোনো সলাত কারো আদায় করতে কোনো ওজরের কারণে কারো আদায় করতে সমস্যা হয় তিনি যখনই সুযোগ পাবেন যখনই স্মরণ করবেন সাথে সাথে তিনি সেই সলাত আদায় করে নেবেন আকিমি সলাত আলী দিখরি আল্লাহ সুবাহ তালা কোরআনে করিম উদ্দিন নির্দেশ দিচ্ছেন আকিম সলাত আলী দিখরি যে আমার স্মরণের জন্যই তোমরা কোরআন সলাতকে আদায় করো কায়েম করো সুতরাং যখনই আল্লাহ সুবাহ তালা স্মরণ মানে সলাতের স্মরণ আপনার আসবে আপনি স্মরণ করবেন সাথে সাথে আপনি সলাত আদায় করে নেবেন রসুল্লাহ সাল্লাম তাই বলেছেন সৈয়দ হাদিসের মধ্যে ইমাম তিরমিজি রহমতুল্লাহ সোনার মধ্যে বর্ণনা করেন মান্নাসি মান্না মান সলাতি নাউনাসিয়াহা ফালিউসাল্লিহা ইদ আদা কারাহা ফালিউসাল্লিহা সে যেন সেই সলাত আদায় করে নি ইদ আদা কারাহা যখন সে স্মরণ করবে স্মরণ করার সাথে সাথেই আদায় করে নেওয়াটা হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাম বিধান এবং এটাই হচ্ছে ইসলামী বিধান এটা কাদা নয় কারণ এটাকে কাদা বলা হয়নি এখানে ফালিউসাল্লিহা ইদ আদা কারাহা যখনই স্মরণ করবে তখনই পরে নেবে এবং এটাই মূলত আল্লাহর বান্দাদের পক্ষ থেকে মানে আদায় হবে এবং আল্লাহ সুবাহ তাল্লাহ কাবুল করবেন গ্রহণ করবেন এভাবেই পড়তে আল্লাহ রাবুল্লাহ আমি নির্দেশ দিয়েছেন তাই মানে এটি কাদা নয় রসুল্লাহ আসলাম যদি এটি কাদা হতো তাহলে বলতেন ফালিয়াকুদিহা ইদ আদা কারাহা যখন স্মরণ করবে তখন এটাকে যেন কাদা করে নেয় রসুল্লাহ আসলাম এটা পড়ে নেয় বরং বলছেন ফালিউসাল্লিহা সে যেন এটা আদায় করে নেয় পড়ে নেয় সলাত হিসেবে তাই আপনি সলাত যখনই স্মরণ পড়বে তখনই আদায় করে নেবেন কিন্তু কোনো কারণে বিস্তৃত হয়ে গেলেন এরপরে পরবর্তী সলাত আপনি আদায় করে ফেলেছেন আপনার খেয়াল ছিল না স্মরণের মধ্যে ছিল না যে আপনি আগের সলাত আদায় করেননি যেমন উদাহরণ দিলে সহজ হবে সেটা হচ্ছে যেমন আপনি মাগরিবের সলাত আদায় করতেছিলেন আপনার খেয়াল ছুটে গিয়েছে আপনি আসলে সলাত আদায় করেন নেই মাগরিবের সলাত আদায় করার পর আপনার স্মরণ পড়েছে ফালি উসাল লিহাই দাদা কারা যখনই স্মরণ পড়েছে তখনই আদায় করে নেবে তাহলে আপনার আর এখানে তার তীবের প্রয়োজন নেই যেহেতু রসুল্লাহ সাল্লাম হাদিস রয়ে গিয়েছে যেহেতু স্মরণ পড়েছে আপনি তখনই আদায় করবেন তখন তখনই আদায় করবেন এখন যদি সেটা আপনি পরে স্মরণ পড়ে তাহলে পরে আদায় করবেন হ্যাঁ এখানে তাহলে আরেকটি মাস আলো রয়ে গিয়েছে সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হলো এই আগে স্মরণ পড়েছে কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে যদি কোনো ব্যক্তি ওই সালাদকে ডিলে করে তার এই ডিলে করাটুকু অত্যন্ত বড় গুণা কবিরা গুণা ওরামায় কারাম বলেছে এটা কুফুরি শুধু বড় গুণা নয় বরং এটা কুফুরি কারণ ইচ্ছাকৃতভাবে সালাদকে আদায় না করে ডিলে করছে এটি জায়েজ দেই এটা এক প্রকারের কুফরি আমলি মানে আমলের দিক থেকে কুফুরি এই কাজটুকু করা সম্পূর্ণ অনুচিত সেই ক্ষেত্রে সে ব্যক্তি সলাত আদায় করবে এবং তবা করবে আল্লাহ রাবুল আমিনের কাছে যখনই মানে সে ডিলে করবে তখন ওই সলাদটুকু আদায় করে আল্লাহ সুবাহ তার কাছে তবা করবে যে রাবুল আলমিন মানে আমি গুণা করেছি আল্লাহ রাবুল আলমিনের কাছে এর জন্য তবা করতে হবে